Assalamualaikum. Welcome to Hasina's Magic of Spices. In this homemade condensed milk, we have a condensed milk. We have a creamy texture. We have a lot of tips and tricks in this video. We have a lot of tips and tricks in this video. We have a lot of tips and tricks. தேவையான பொருட்கள் அரை லிட்டர் அளவுக்கு ஃபுல் க்ரீம் மில்க் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா இல்லாட்டி யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற ஆப்ப சோடாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்துக்கலாம் அகலமான ஒரு பேனில் இந்த பாலை சேர்த்திக்கலாம் அகலமான பேனாக ஏன் எடுக்கிறோன்னா பால் சீக்கிரம் எவாப்ரேட் ஆகிடும் நமக்கு டைம் மிச்சமாகும் அதனால் பால் சேர்த்தினோடனே சக்கரையை சேர்த்திக்கலாம் பால் பொங்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ஃபஸ்ட்டே இந்த மாதிரி சேர்த்திக்கிட்டா தான் நம்ம கண்டன்ஸ் மில்க் ரொம்ப க்ரீமியாக வரும் இப்போ அடுப்பை ஹை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோங்க அடி பிடிக்காமல் கிளறி விட்டுட்டுருங்க பால் இப்போ நல்லா பொங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த பால் பாதியை விட கம்மியாக சுண்டுற அளவுக்கு நல்லா சுண்ட வச்சுக்கலாம் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இதை கிளறிட்டே இருங்க இப்போ பால் நல்லா சுண்டிடுச்சு பாருங்கள் பாதியை விட கொஞ்சம் கம்மியாக நல்லாவே ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு இதில் ஒரு எல்லோ இஷ்டின்ட்டு வேறு வந்திருக்கு பால் கலரே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி பால் நல்லா சுண்டி வர இந்த ப்ராசஸ்க்கு எனக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆச்சு இப்போ இது நல்லா பாதியை விட கம்மியாக சுண்டிடுச்சு இப்போ இந்த பேக்கிங் சோடாவை இதில் சேர்த்திக்கலாம் பேக்கிங் சோடாவை சேர்த்தி நல்லா கிளற ஆரம்பித்தோடனே இதிலருந்து பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் இந்த பேக்கிங் சோடா தான் நம்மளோட கண்டன்ஸ் மில்க்கை ரொம்ப க்ரீமியாகவும் இதுக்கு ஒரு நல்ல டெக்ஸ்டரும் கொடுக்க போகுது இந்த பேக்கிங் சோடா சேர்க்குறதுனால என்ன ஆகும்னா நம்மளோட கண்டன்ஸ் மில்கில் கெட்டி கெட்டியாக சக்கரை அப்படி அப்படி நிற்காமல் ரொம்ப க்ரீமியாக வரும் அதனால தான் இந்த பேக்கிங் சோடாவையும் நம்ம இதில் சேர்க்குறோம் பேக்கிங் சோடா இந்த மாதிரி பால் நல்லா சுண்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சேர்க்கணும் ஃபஸ்ட்டே நம்ம பேக்கிங் சோடாவை சேர்த்திட்டோம்னா நம்ம கண்டன்ஸ் மில்க் ரொம்ப ப்ரௌன் கலரில் ஆகிடும் அதனால் லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி பேக்கிங் சோடாவை சேர்க்கணும் பேக்கிங் சோடா சேர்த்திட்டு ஒரு நாலு டு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இதை இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் நாலு டு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ நாலு டு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த கண்டன்ஸ் மில்க் பார்க்க இப்போ லிக்விடியாக தான் இருக்குது ஆனால் ஆறுனால் நல்லா கெட்டிப்படும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே நல்லா கெட்டியாக சுண்ட வச்சுட்டிங்கன்னா ஆறுனால் அது ரொம்ப கெட்டியாகிடும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஆற விட்டுடலாம் இப்போ இது ஓரளவுக்கு நல்லா ஆறிடுச்சு இதோட டெக்ஸ்டரை பாருங்கள் இது ஒரு நல்லா க்ளாஸி லுக்காக அப்படியே க்ரீமியாக அப்படியே ஃப்ளோ ஆகுது கடையில் வாங்குகிற கண்டன்ஸ் மில்க் மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் இதோ எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது பாருங்கள் இதோட டேஸ்ட்டும் கடையில் வாங்குகிற கண்டன்ஸ் மில்க் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சிமிலராக அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை இந்த கண்டன்ஸ் மில்க்கை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு மூணு டு நாலு மாதம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்ட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே ஹாப்பி கு